பிட்சா பன்னீர் டிக்கா பிட்சா தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிட்சா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸ்ட் இல்லாமல் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதேமாதிரி பிட்சா சாஸ் தொட்டுக்க கெச்சப் எல்லாமே வீட்டில் தாங்க பண்ணது சூப்பராக இருக்குங்க நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ் நோ ஆட் கலர் செம்மையாக இருந்ததுங்க பிட்சா டாமினஸ் பிட்சா முறையே இருந்தது ஸோ எல்லாமே இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்க போதும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க வீடியோ ஸ்கூல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிட்சா பேஸ் தான் செய்யணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கப் மாவை எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒரு கப் மாவில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு பிட்சா வரும் நான் மூணு பிட்சா செய்ய போகிறேன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கப் மாவை எடுத்துக்கிறேன் இது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப் தாங்க இது ஸோ உங்கள் கிட்டே இல்லைனாலும் நீங்கள் ஒரு சின்ன கப்பாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த சைஸில் கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரு பிட்சா ஒருத்தர் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே கூட ஃபில்லிங்காக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸ்டெல்லாம் போட்டு போகிறது கிடையாது ஒரு ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா புளிப்பான தயிராக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஈஸ்டெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம சூப்பராக பண்ண போகிறோங்க பட் நீங்கள் டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் காம்ப்ரமைஸே பண்ண தேவையில்ல சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம ஈஸ்ட் போட்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு கப்புக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஸோ மூணு கப்புக்கு மூணு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மாவோட மிக்ஸ் பண்ணணுங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவில் பிசைவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணணும் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட் வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிசையும் போது மாவை வந்து கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா மாவை நீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக வந்துடுங்க கையில் ரொம்ப ஒட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக என்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் என்ன ஆட் பண்ணி நீங்கள் பிசைய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக மாவு வந்து உங்களுக்கு உருண்டையாக வர ஆரம்பிச்சிடும் பட் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கட்டாயம் நீங்கள் பிசையணும் மாவு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஓடணுங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பிஸ்ஸாக செய்ய முடியும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோரே நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதாங்க இந்த அளவு சாஃப்டாக பிசைஞ்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் பிசைய பிசைய மாவு வந்து நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டையாக வந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மாவுக்கு ஒரு மசாஜ் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதாங்க மேலே காயக்கூடாதுன்னா நீங்கள் எண்ணெய் லைட்டாக தடவிக்கலாம் இல்லைனா ஈரமான துணியை வச்சு கூட நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்குது மாவு நான் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து காட்டுற பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் ரவுண்டாக உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் மாவு ஸோ இது அப்படியே நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பிட்சாவுக்கு மேலே போட போகிற டாப்பிங்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் டிக்கா பிட்சா தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ பன்னீரில் மேரினேட் பண்ணணும் அந்த வேலைலாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அது பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி காயாமல் இருக்க நீங்கள் ஈர துணியோ இல்லை எண்ணெயோ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி டூ ஹவர்ஸ் அப்படி வச்சுருங்க நான் ஏர் டைட் பாக்ஸில் தான் வைக்க போகிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் டிக்காக்கு தான் நான் மேரினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நல்ல தயிர் எடுத்துக்கலாம் கெட்டியான தயிராக எடுத்துக்கோங்க நல்லா புளிப்பாக இருக்கணும் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இது வந்து மிளகா தனியாக பொடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் பொடி அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சீரக பொடி சீரகம் வறுத்து அரைச்சிருக்கேன் அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் பன்னீர் பார்த்திங்கன்னா க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு இந்த மேரினேஷனுக்கு எல்லாம் கலந்து ரெடியாக இது வச்சுருவோம் ஸோ இந்த மேரினேஷன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லைங்க நம்ம மேலே டாப்பிங்ஸ் போடணும் இல்லையா ஆனியன் கேப்சிகம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுனா அதில் கோட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம மேலே டாப்பிங் வைக்கலாம் ஸோ பன்னீர் வந்துட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ தான் சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்தேன் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பன்னீர் பிடிக்கும் அப்படின்றதால நான் வந்து கொஞ்சம் மீட
இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக நான் பார்த்திங்கன்னா பன்னீரை வந்து க்ரில் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தாங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு பேன் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதுங்க பன்னீர் சூப்பராக நல்லா க்ரிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடும் பன்னீர் டிக்கா மொத்தம் ஒரு டுவெண்ட்டி பன்னீர் பீசஸ் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மொத்தமே இந்த இந்த பேனில் சேர்த்துட்டு போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாற்றி மாற்றி ரெண்டு பக்கமும் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துடணும் நான் ஹை ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு நான் குக் பண்ண போகிறேன் பக்கத்துலேயே இருக்கிறதால நான் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட குக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நல்லா குக் ஆகட்டும் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் க்ரில் பண்ணி சாப்பிடும்போது இது நான் அப்படியே கூட வெறுமா சாப்பிட்ருவேன் அது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அது ஸோ டாப்பிங்ஸும் இன்னும் போடும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீர்னாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கே ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி பன்னீர் டிக்கா பிச்சா தான் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் திருப்பி போட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பன்னீர் டிக்கா இதை நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுருந்து தான் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டேன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு க்ரில் பன்னீர் டிக்கா இது ஒன்று ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருந்ததுங்க இது இப்போ பன்னீர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நான் மஷ்ரூமும் டாப்பிங் பண்ண போகிறேன் இப்போ மஷ்ரூம் வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக ரொம்ப தின்னான ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக நான் ஒரு மூணே மூணு பீஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் மஷ்ரூம் இதை ரொம்ப தின்னான ஸ்லைஸாக நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த பன்னீர் அந்த கொஞ்சம் மசாலா இருந்தது ஸோ அதனே நான் கொஞ்சம் போட்டு லைட்டாக இதையும் வச்சுட்டு போகிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக இதை நம்ம வந்துட்டு பித்தா செய்யும் போது மேலே டாப்பிங்காக வச்சிடலாம் இதை ரோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஒரு கரெக்டாக ஒரு த்ரீ பீஸ் எடுத்தேன் இந்த மாதிரி தென்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாமே ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஆனியன்ஸ் கேப்சிகம் ஸ்வீட் கார்ன் இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மாவு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஊறிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் நல்லா மாவு வந்து எழுமி வந்திருக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க இது கரெக்டாக நான் த்ரீ ஈக்குவல் பார்த்துலாம் இப்போ கட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா நீட் பண்ணிடுங்க மாவு இந்த மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் வர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதை வந்து நைஃபால் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஈ த்ரீ ஈக்குவல் பார்த்தா அந்த டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப் கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரு பிஸ்ஸா கரெக்டாக இருக்கும் மீடியம் சைஸ் பிஸ்ஸா ஸோ டொமேட்டோ கேப்சப் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்ஸா சாஸ் எல்லாமே வீட்டில் பண்ணது இந்த வீடியோ கடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு எல்லாமே வருங்க டொமேட்டோ கேச்சப் ஹோம் மேட் டொமேட்டோ கேச்சப் அதுக்கப்புறம் பிஸ்ஸா சாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பேக் டு பேக் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ த்ரீ ஈக்குவல் பார்த்தா கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஷேப் வர வச்சுட்டு கரெக்டான த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஈஸ்டே போட வேண்டாங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பிச்சா செய்யலாம் மீதி ரெண்டு வந்துட்டு திரும்ப கொஞ்சம் லைட்டாக நான் பிசைஞ்சு திரும்ப அந்த பவுலே போட்டு வச்சிட போகிறேன் த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது சரியில்லைனா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈக்குவலாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது தாங்க நம்ம அவன் இன்னைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் விஷுவல் நான் சால்ட் போட்டிருக்கேன் மேலே ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஸ்ஸா எடுத்து செட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அலுமினியம் பிளேட் இல்லாட்டி உங்கள் கிட்டே பிஸ்ஸா பிளேட் எது இருந்தாலும் இல்லாட்டி தட்டு இருந்தால் கூட நீங்கள் தட்டில் பண்ணலாம் நான் கேக் யூஸ்வலாக பேக் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரே தான் எடுத்துருக்கேன் அலுமினியம் ட்ரே ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாவு ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபோர் காலில் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு குத்திடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உள்ளெல்ல மாவு வெந்து கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம குத்தி எடுத்தோன்னா நமக்கு உள்ளே மாவு சீக்கிரமாக வெந்து கிடைக்கும் மேலே இருக்க டாப்பிக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா குக் ஆகும் இது வந்து ஹோம் மேட் பிக்ஸா சாஸ் நான்
ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் டாப்பிங்ஸ் வந்து நம்ம இஷ்டம் தான் நமக்கு என்ன காய்கறியெலாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக கொட மிளகா மெலிசா ஸ்லை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கியூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம டாப்பிங் கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீர் டிக்கா இது வந்து நான் பெரிய பெரிய சை பீஸாகவே வைக்கிறேன் நீங்கள் மெல்லிஸாக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணுன்ற சைஸ்க்கு எனக்கு பன்னீர் பிடிக்கும் அந்த பைட் அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுவேன் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்படியே ரெடி பண்ணதை வச்சுட போகிறேன் இதை நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா பிட்ஸா சீஸ்னே ஒரு பாக்ஸ் வைப்பாங்க அதில் மிக்ஸ்டு காம்போவாக மொசுல்லா சீஸ் ப்ராசஸ் சீஸ் எல் செடார் சீஸ் எல்லாமே மிக்ஸ்டு காம்போவாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியும் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை மொசுல்லா சீஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக ஸ்லைஸ்டு சைஸ் சீஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நான் அப்படியே டேரெக்டாக பிச்சு பிச்சு ஆட் பண்ணிக்க போகிறேங்க அது நம்ம பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்ஸா சீஸுனே விற்கும் எல்லா காம்போவாக இருக்கும் அது வாங்கிக்கிறது பெட்டர் நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிடலாம் அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸோ ஸ்லைஸ் உங்களுக்கு எந்த சீஸ் சாரி சீஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அது மெலிசாக கிரேட் பண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கையிலே பிச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கையிலே பிச்சு ஆட் பண்ணிட்டாங்க இப்போவே சாப்பிடணுன்ற ஒரு ஆசை வந்துருச்சு இது பேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது மேக்ஸிமம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஷ்ரூம் வந்துட்டு அந்த கொஞ்சம் பன்னீர் டிக்கா பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா இருந்தது அதில் லைட்டாக கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சொன்ன மாதிரி ஸோ மஷ்ரூமும் கூடவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆப்ஷன் தான் நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் பிட்ஸா கூட சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை தவாவில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு பிச்சு பிச்சு கூட நீங்கள் மேலே போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ சிக்கன் பிக்ஸாகவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட்டில் நீங்கள் வெஜ்ஜீஸ் மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீஸ் அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சீஸியாக இருந்தாலே பொதுவாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தான் ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா சீஸே ஆட் பண்ணிக்க போகிறேங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக இருக்குது அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டவ்வில் செட் பண்ணால் அவனும் ரெடியாக இருக்குது இதில் அப்படியே வச்சுட்டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பட்டு பேர்ன் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் போகிறோங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்து குக் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்க்கோ எதையோ குத்தி பாருங்கள் பேஸ் வந்து வெந்திருந்தால் அவ்வளோதான் ஸோ நான் குத்தி பார்த்தா பேஸ் வெந்திருந்தது கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் இருந்தது சீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆகிருக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது ஸோ இது நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் சீஸ் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு பபுள்ஸ் ஆக்குறது ஸோ நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு இது முடிச்சுட்டு நான் அடுத்தடுத்து பேக் டு பேக் ரெண்டு பிட்ஸா செஞ்சுட்டு போகிறேன் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகுது ஸோ இது வெளியில் எடுத்துல நம்ம ஒரு ஃபோர் காலை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நான் எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பொறுமையாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபோர்க்கு இல்லை நைஃப் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஸோ எம்மியான பிட்ஸா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க காம்ப்ரமைஸே எதுலையுமே பண்ண தேவையில்லை ஈஸ்ட் அதில் பண்ணோமா நம்ம சொன்னால் தான் தெரியும் ஈஸ்ட் நம்ம போடாமல் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லிட்டு பேஸ் பாருங்க எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக குக் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கருகெல்லாம் இல்லை பேர்ன் ஆகாமல் சூப்பராக குக் பண்ணியிருக்கோம் பேஸும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் என்கிட்ட பிஸ்ஸா கட்டர் இல்லை ஸோ நான் நைஃப்லேயே தான் நான் கட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சீஸியான எம்மியான ஹோம்மேட் பிட்ஸா ஹோம்மேட் பிட்ஸா பேஸ் ஹோம்மேட் பிட்ஸா சாஸ் ஹோம்மேட் கெச்சப் ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிட்ஸா வீட்டில் ரெடி பண்ணிட்டோம் எல்லாருமே இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே இருக்க லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க போடுற வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே இருக்க போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க